。喂，王小山啊。啊！我今天到你们公司去找过你们。呃，你晚上能出来一下吗？我有些事想问你。那个，今天晚上恐怕不行。哎，我有别的事儿，改天吧。不行，我有很重要的事情要问你。电话里说不行吗？一定要见面说。我想想，不要想了，就这么定了。老地方见。哎，那石凯啊，呃，你先把冠英先送回去，我还有别的事儿。啊。少泽，晚上不是要跟张局长吃饭的吗？你干什么去啊？呃，让世凯先去，我晚点到。那你现在干嘛去啊？嗯、呃，我有点急事。呃，你有身孕，你就不要去了。你是不是要去见他呀？他，他是谁啊？哎呦，你也不要胡思乱想了。我先去了，呃，晚上回来再给你解释。哎，少泽，少泽，喂，喂。小山，你找我什么事这么急啊？家属不能进今天有一个股民跳楼了，你知道吗？股民跳楼，就在我们办公楼上跳下去，当时就死了。听说是因为炒股，炒得倾家荡产。是吗？这太不值了。你知道他炒的是什么股？哪个股啊？海天高科，什么？
海天？不会的，我们海天高科的业绩一直是很好的。再说了，我的水循环工程的一期刚刚运营，二期马上就要开始了。也许就在不久的将来，我的理想就要实现了。你是真不知道还是假不知道？作为海天的老总，自己的股票连续几天不正常的下跌，难道你不知道吗？我真的不知道。你不是还让潘世凯来找过我吗？让我为你们做宣传，让我做你们的传声筒。现在很多人都觉得我在电视上误导股民。你说什么？我让潘世凯找过你？哎呦，我从来没有让他找过你，你竟然还不承认！我为什么一直以来对海天高科情有独钟啊？我为了谁？我不都是因为你吗？我相信你的能力，可是你呢？我怎么都没想到你会利用我。现在所有的人认为我在电视上误导股民，我不能说我一点都问心无愧。不可能，世凯是跟我说过股票的情况。最近我们的股票是有些跌。但这应该属于正常的浮动。你别再推卸责任了，行你一直把我蒙在鼓里。我现在手上就有一份材料，这是刚从你公司拿的，上面的数据证明你们海天的股票有问题。你从哪儿拿到我们公司的材料的？这个你不需要知道。你只需要告诉我，是还是不是？不是，我怀疑你拿的材料不准确。我不想谈这事了，送我回家吧。过两天我给你打电话，少泽。如果你不想坐牢的话，你能不能把那些违规操作的钱还回去？你知道那些股民并不是太富裕，他们的钱都是辛辛苦苦赚来的血汗钱。你说你让他们血本无归、倾家荡产，是不是太残忍了？你是怀疑我在做庄？这怎么可能呢？我是一个什么人，你还不清楚吗？我跟你说了多少次，你才会相信呢？绝对没有你说的那种事。好了，回去休息去吧。啊，哎，爸，我是。世凯，这么晚打搅您休息了，您怎么样？在北戴河休息的还好吧？啊，嗯，也没什么要紧事儿。关于关于他现在住院了，哎，您别激动好吗？这儿有我，您放心吧。那少泽他有事他来不了，啊，您放心，我会把这个事情处理得好的，好吧？哎，有什么情况我再给你打电话。我现在才明白，你的那些钱都是从股市上圈来的，都是从那些并不太富裕的股民身上榨取来的。已经，已经有人付出了死亡的代价了。而且我相信，随着越来越多的股民被圈进去。每时每刻都有可能发生同样的，就像今天跳楼一样，同样的惨剧。小陈，我说的都是真的，请你相信我。不错，我们承接工程是比别人方便一些，公司这几年呢也赚了一些钱，可这并不是你说的违规的钱。都是靠我们的汗水和智慧打拼出来的呀
，别累了，回去好好睡一觉吧。啊！无论在哪个国家，恶意操纵股价都是违法的。如果证监会查出来你有违规操作行为的话，你就会坐牢，你十年的努力和心血就白费了，你知道吗？你就什么都没有了，你知道吗？让我怎么说你才能肯相信我呢？啊！但愿我是杞人忧天。我妹妹她怎么样了？大人已经脱离危险，可是孩子没保护。啥？孩子没了？很遗憾，我们已经尽了全力了。还有就是她血糖过高，这么大年龄了，以后再要孩子是很危险的。什么意思嘛？以后要是再要孩子的话，是很困难的。嗯、明白了，我明白了，医生。小姐，你回来了，我去给你烧几倒水。你徐小姐，今天我在电视里看见一个股民跳楼身亡了。石凯，你这怎么了？还关心他流产了，刚出了抢救室。什么？流产？在哪个医院？好，我马上到。前一阵子力荐的股票，现在跌成这样，他脸上自然过不去。不过你看他那副美目盼希的样子，我要是男人，我也会拜倒在他的石榴裙下的。再说了，美貌这个东西啊，还不跟权力一样，不用啊，会过期作废。你是怀疑我的坐庄？这怎么可能？我是一个什么人，你还不清楚吗？需要我说多少次，你才能肯相信我？绝对没有你说的那种事这么晚了，您还没睡呢。出了这种事情，我还能睡得着吗？爸，你消消气。呃，我现在正在往医院赶呢、啊。你到现在才去医院？哼！你这个老公还真称职啊。爸，我是有点事给耽误了，所以。有什么事能比冠英的事情更重要啊？他如果出了什么大事，你给我爬到我这边来。是是是，您消消气，注意身体。
过一段时间呢，我亲自到您那里去谢罪。你们这么大乱，怎么还这样让人不放心呢、啊？啊，您早点休息吧，我马上就到医院了。好好照顾冠英，有什么事随时给我打电话。好的，那爸再见。桂英，桂英怎么样？桂英，王八蛋，你打吧，你替桂英打我几拳吧。千错万错都是我的错，我万万没有想到会是这样。哎，你得打我几巴掌，骂我几句，解解气啊！关英，你别哭了，关英啊！当心哭坏了身子，孩子没有了，我们以后还可以要啊！大大夫，大夫说。我这辈子都不可能有孩子了。你瞎说，我们以后会有孩子的。别胡思乱想了。不可能，我这辈子再不会有孩子了。秦
，关系怎么样了？情绪稳定些了。有别的干这种傻事吗？不然我真对你不客气。哎呀，别说了，石凯，我现在心里边已经很内疚、很后悔了。世上没有后悔药可卖的。昨晚老爷子打电话来，把我骂得狗血喷头。我跟你一样，也被狠狠的骂了一顿。幸好关于没事了，不然的话，我真不敢往心里想。放心吧，石凯，我会用心去弥补，好好的照顾关英的。呃，多余的话也不说了，来，干了。为了海天的股票，你找过徐山了？徐山，找过。呃，他是股评人嘛，难道不可以吗？这几天，我们公司的股票怎么会跌成这样？哦，你看看这报纸，啊，都把我们说成什么了？这么突然，不过我现在已经在想办法，想把股票给拉回来了。可是，徐山怎么说？我们内部有人违规操作股票，这怎么可能呢？哎，他怎么会这么说呢？股市就是这样，有涨就有跌嘛。他凭什么说我们的股票有人倒柜啊？他说他手上有拿到我们公司的证据。我们公司的证据，别说我们没有做过，就是有，他怎么从公司里得到的？啊，是不是什么人自己胡乱写的，他就当真的了？我怀疑啊，是有人盯上了我们海天，不然的话，怎么会有这么大的破洞？哎，石凯啊，我们现在的首要任务，是赶紧商量出对策来。你别着急嘛。水工程运营的消息一传出，啊，我们的股票就开始回升了。我下面还有一连串的想法呢。哎，哦，对不起啊。喂，啊，是我。什么？徐山峰了？什么时候？那消息确切吗？昨天晚上。好，好，好，我马上过去。哎，徐山峰了。哎，你干嘛去啊？怎么样？小山，小山，你怎么了？不要这样，冷静一点。小山，我是小峰，不是小峰。不要这样，冷静一点，先生。大夫，他这怎么了？你是病人家属？我，他，他跟我是好朋友。这样，那我们出去看吧。他的病，急性精神分裂症。昨天晚上送来的时候，整个人都处于一种非常紧张的狂躁状态。可昨天晚上还好好的呢，怎么突然之间就疯了呢？你知道，这种急性发作的症状，有的是因为遗传，也有的人呢是因为心理因素、环境因素
、社会压力等等。哎，大夫，呃，您看他的病能不能治好啊？你知道啊，这种病不是一般意义上的疾病，单靠打针啊、吃药啊就可以治好。这种症状，更多的需要的是心态上的调整。你知道他家里还有什么人吗？只有他一个人在滨江。哦，很多时候，亲人的关心，对于这种精神类疾病的治疗有很好的促进作用。你最好想办法找到他的家人，接到这儿来，这样呢，有利于病人的康复。哦，哎，哎，行了，舒服多了。石凯，昨天谢谢你了。谢我什么？可惜，可惜那孩子啊。哎，对了，我我买了一些龙眼。哦，现在已经出了。嘿嘿，你爱吃这很新鲜的。多吃一点、啊。嗯，对了，股票的事情怎么样了？你就别想那么多了，这些我都会替你处理好的。要是资金到位以后，能不能给少泽打过去一部分钱呀、啊？现在工程刚刚运营起来，需要大量的资金。还给他钱呢？他的那个工程已经耗了公司那么多钱了，再给他，我担心我们公司其余项目的周转就会有些困难了。而且你给了他的钱，他也未必领情，所以这个钱，我觉得还是要是问着点用。可是，你就听我一次话好吧？我这都是为了你好，就怕是，怕什么呀？没什么，我知道你担心什么。徐山，徐山怎么了？徐山疯了。疯了？这怎么可能呢？消息绝对可靠，就在昨天。不行，我得去看看他。看他？对。都是有关海天的。对。你这段时间主要的任务，就是给我盯着海天，多搜集他们的材料，然后写一篇有价值的文章，最好。要有爆炸性的，主编，你也不是不知道我和海天的关系。我知道，这不正好是你有利的条件吗？哎，主编，能不能换别人去做？你是最佳人选。看来这是命令了。我再告诉你一个有价值的消息。好，徐山峰了。就怕他不吃、啊，他中午只吃了一丁点儿。小晴啊，一定想办法要让他吃点东西，要不然那些药很伤胃的。我知道。嗯，刚才过去这女孩好像是徐山家的保姆。
吃一口。是，来，来，吃点东西。他是不是什么什么鬼迷心窍的？我查不出。哎，石凯，你别去。不行，我们不能姑息他。我哎，石凯，咱回去吧。我一分钟都不想在这儿待了，就算我求你了。我给你熬了锅鸡汤，尝尝味道好不好？怎么了？是不是哪儿不舒服啊？要不要我叫医生来啊？不用。你的气色可不太好。呃，这可是我亲手为你熬的，就这汤啊，我熬了好几个钟头了。结婚这么多年，我第一次喝到你给我炖的汤。但我以后啊，经常给你炖汤喝。来，行了，你放那儿吧，我一会儿喝。少泽，嗯，我想出院了。出院？那怎么行呢？你这身体还没恢复呢。呃，再住些日子吧。我不想在这儿待了，我觉得医院里的味道太难闻了。再有了，要是休养回家也行啊。在这儿待下去，恐怕真的待出病来。让我再想想。医生怎么说？我们内部有人违规操作股票。他说他手上有拿到我们公司的证据。你怎么上这儿来了？啊，我哎，我过来找陈总的。啊，陈总还在开会。嗯，那我就先走了吧，我还有点事情。再见了。
怎么样了吗？老板，没有你找的东西啊？都查清楚了，都查过了没有？就这样。季承宗想约你见个面。季承宗啊，就是那天跟你说过的兴泰集团的老总，二十多岁的印尼华人。哦，这么年轻就当老总了？哎呀，啊，他祖上在印尼的企业是很有实力的，又是一个纨绔子弟。哎，不是让你去应付你的。是啊，可是，哎呀，我跟这种人啊没什么好谈。还有什么事儿吗？希望你以后不要去见徐山了，这样对观音太不公平了。石凯啊，这件事呢，先不要告诉观音。他已经到医院去过了，看见了徐山，还看见你们俩。怪不得观音，观音他很伤心。石凯，我们是这么多年的老同学、老朋友，你说他怎么突然之间就疯了呢？而且是受到我们海天的牵连，我能坐视不管吗？你说他的心理承受能力就那么弱吗？当年他的未婚夫就在他的眼皮子底下，啊，从空中来了一个漂亮的自由落体。我听说他摔到地上的时候，没有一点声音，只见一片血雾。石凯，难道我说的不对吗？反正我表示怀疑。你是说？你是说他在装疯？不可能，不可能！他徐山不是这种人啊！这个女人可不是等闲之辈啊！好了好了好了，你别说了，我已经通知小慧儿，让她回来了。让小慧儿回来？是的，我让小慧儿协助医院对徐山进行治疗。这么长时间了，想不想我？当然了。看来这是不过帝国，也不养人了。没见你长胖了，反而还瘦了。那我太高兴了。哎，我大嫂呢？啊，她在家呢。在家？这可不是她的风格啊。好了，车上再说吧。哎，你看，怎么样？这变化大吗？
像郭伟的吧？这小子平时也不来家里坐坐。他那人呢，就这脾气，可能觉得一个人去家里有点别扭。他有什么可别扭的？都是自己人嘛。哎，对了，你这次回来，他知道不知道？我还没告诉他呢，我打算突然在他面前出现，吓他一跳。他不是有心脏病吗？你就不怕他受不了啊？哥，你不许胡说啊！乌鸦嘴，<笑>我这不是开个玩笑吗？<笑>我祖父是在印尼经营橡胶油的华人，我祖母是印尼人，所以我有四分之一的印尼血统。嗯，我说呢。嗯，董事长少年有为，前途无量。<笑>这么年轻就出任全球兴泰集团的董事长，其实这个季董事长麾下的呃兴泰集团真是如日中天，不可小视哦。范总过奖了。兴泰集团的资产虽然过亿，但那是我祖父留下的产业。<笑>我想潘总，你是白手起家呀？<笑>这也不能归功于我。要不是陈总的移民决策，也不会有海天的今天。我只不过是海天集团公司的一员罢了。啊、哦，那陈总今天忘了跟你说了，陈总到北京去联系工作还没有谈定，他走时候再三的叮嘱我，要我好好的款待你，尽好地主之谊。<笑>太客气了，等到有时间我请他喝茶。情绪不稳定，谁都不认，只能隐隐约约的认出小琴。小琴是谁啊？徐凡家的小阿姨。我现在就想知道有没有能治愈的办法，所以要借助你这个专业精神分析医师的眼光。那大嫂知道这事儿了吗？你嫂子她。流产了？什么？一次意外，医生说她再也不能生孩子了。天哪！我知道大嫂特别想要小孩，这打击对她太大了。她现在还好吗？前几天刚刚出院，现在正在家里疗养。再过几天，就完全可以康复。可是心里面的伤没那么容易康复。你知道这种事儿对一个女人来说太重要了，哥，你可得多陪陪她。我哪有时间呀、啊？这公司里的事儿那么多。你这次回来，正好这段时间，你跟她说说话。不会的，哥，你说实话，是不是对徐山姐还有点放不下呀、啊？你哥不是个不负责任的人。我和你嫂子结婚十多年了，可徐山如今是这样，哎呀，这两边我都放心不下来。哎，原则上我理解，不过这样下去你会很累的。也许这就是命吧，只能走一步看一步。海天高科的股价曾经一路狂飙。就好像是在中国股市投下的一颗原子弹呢、啊，<笑>我至今记忆犹新啊。季宇先生不会不知道海天高科今天的股价吧？我这次滨江之行的主要目的就是想跟你们谈一谈海天高科。说实话，我对这只股票很感兴趣。以海天集团的实力，要支持海天高科是不成问题的。所以我们现在还没有让这只股票易主的打算。海天确实有能力坚持收藏，这一点我绝不怀疑。但是如果真的想要回到以前的价格，这恐怕还得经过很长一段时间的调整吧。要我说，你们干嘛这么辛苦呢？以我和潘总的交情，我会担保给你们一个很好的价格的。在我为人处事的字典里，还没有以义气。博儿戏的事儿，我口中的交情，潘总应该把它理解为信用。再说，我们谈的是生意，而不是潘总口中的儿戏
。韩总，我这次可是带着诚意来的。可是我们马上还不能有一个明确的决定，这事还得向公司汇报一下。喂，小花，我郭伟。你又在家里面睡懒觉呢吧？没有，没有，没有，没有。啊，混叔，我这一进门啊，就听见你的嗓门在电话里大叫。哎，不对啊，小花，你以前都是晚上给我打电话，今天怎么这么早啊？怎么了？你先走啊，先到我先挂了。哎，别别别别别，我这不是觉得有点突然吗？哎，你猜我现在在哪儿？哎，在哪儿？你还能在哪儿？在宿舍呗。不对，我在滨江。啊，真的？来，我跟你说，我现在有点心跳过速了。<笑>你千万别啊，保持冷静。现在我在我哥的车上，不过一会儿我们要先去医院看一个病人，完了再去找你。哎，小伙儿，我跟你说，呃，待会儿啊，我还有个采访。那个，我得出去一趟啊。那个，要不这样，等我完了事儿以后啊，啊，我再给你打电话，好不好？好吧，那你快点。好嘞，哎，我知道了，拜拜。小安，打完了，什么时候约他跟他见面啊？谁要去见他呀？哥，咱们先去医院看小珊姐，她正好又有一个采访，然后我们再见。好。当时他在家里，呃，只有小婷在，可小婷也讲，他也不知道怎么回事，突然之间。我说先生，请问你找谁啊？我是徐山的朋友，听说他病了，我过来看看。徐山，徐山，徐山，我是郭伟。先生，你别白费劲了。现在徐小姐谁都不认识。他一直这样吗？不。有的时候他还会大喊大叫呢。大嫂，哎呀，小慧，哎呀，终于来了。哎呀，让大嫂看看，哟，好像瘦了点，是不是嫂子？赶紧走，赶紧走。我一听你哥说你要来啊，我就盼着你来呢。哎，坐了十几个小时的飞机，累不累啊？不累，我一想到马上要见到大嫂，就一点都不累了。呵，瞧这小嘴甜的。哎，对了。
，冯丁，我都给你收拾好了，我带你看看去吧。你们去吧，我去公司。啊，走走，去吧啊。稍等，你看这个计划报告怎么样？可以，就按照你说的做吧。哦，对了，小慧回来了。哦，她回来了啊？哎，那好啊，我去安排订一桌，给她洗尘清风。哎，不用不用了。呃，就在家里，大家。聚一聚，说说话就行了。哎呀，我真想起来了，晚上我有事，那个季承宗约我喝茶谈事儿，就是那个公子哥啊。嗯，哎，要不这样吧，你呢，今天晚上把他一块带过来，正好呢，我想见见他。嗯，那也好。啊，喂，小花，你忙完了？哎，你是不是想我了？想你，字大加上一点儿，是什么字你知道吗？哎，你怎么突然考起我汉字来了？那就是一个臭字。你别臭美了，是我哥想叫你一起吃个饭。你哥干嘛呀？不干嘛，你来不来啊？今天晚上七点就到我家。啊？在你家啊？家里人给我接风，怎么了？嗯，哎呀爸，那那我就不去了吧。啊？不来拉倒，正好省点饭。看来你生气了？我没生气，你自己看着办吧。小慧儿，你也知道我啊，我我这人吧，最怕拘束。都是家里人，有什么可拘束的？我哥、我大嫂、世凯哥，你又不是没见过。好，那那我就去。哎，那、呃、小慧呢？啊，她和郭伟在楼上说话呢。嗯，就是那个记者。对呀、啊，就是那小报记者。哎。喂。哦，李行长啊。啊。哦，这么麻烦啊。哎，你说。哎，对了，石凯，我听爸爸说，现在老傅在省上的人望和势力特别的强盛，咱要不要把他邀请来加入我们董事会啊？对于老傅，我的意思，把关系维持的密切一点就可以了。邀请他加入董事会，将来在可以帮忙的情况下，反而因为戴上海天董事的帽子。<笑>就是不好开口，岂不是聪明反被聪明误吗？慧儿，这次回来别走了，好不好？那怎么行呢？我还有半年就毕业了，总得再坚持一下吧。你是不知道，你不在的时候，我有多么的寂寞。我只有拼命的工作来填补我的空白。我知道，不过我这次回来啊，最少要待两个月，因为我要去治一个病人。好吧，两个月就两个月，我一定要把这两个月安排的好好。的。一定是陈太太，这束花送给今晚最美丽的女士。今天晚上最美丽的女士还没现身呢，哎，快请进吧。哎哎，我来介绍一下再啊，呃，刚刚你们已经认识了，这位就是陈太太，这位就是我们海天集团的董事长陈少泽先生
，这位就是兴泰集团的董事长季承宗先生。早听听世凯说起过你，可惜这几天出差去外地了，没能见面，不好意思啊。<笑>哪里？应该是我来登门拜访才是。来来来，里边坐吧。哎，坐。今天呢，本来是我做东，在酒店请你吃顿饭，尽一下地主之谊。可不巧，王妹妹今天啊刚从英国回来，她嫂子早就准备了这个家庭聚会，所以只有让你屈尊毕设，呃，招待不周，请多多包涵。陈董事长太客气了，能够参加这个聚会，应该是我万分荣幸。哎，有人来了。不是，今天还请了别人。嗯，哎，明天下去，我去趟洗手间，啊。那你快点啊。啊，知道了。嗯、大哥大嫂。啊，这是我妹妹陈小慧。小慧啊，这位就是印尼兴泰集团的董事长季承宗先生。你好，幸会。听说你是从英国回来的，那你学的一定是文学。为什么？因为学理科的女孩不可能像你这么漂亮。<笑>那是你的偏见。我在英国学的是精神分析和鉴定。怪不得你的眼神能够洞察一切。哎，郭伟呢？哦，他在楼上洗手间呢现在的水循环在一汽工程虽然已经投入使用，可现在我们还缺少一套很重要的配套装置。什么？还缺少一个配套装置？是的，有了它，我们的设备才能发挥最大功效。需要多少？最少一千八百万。这么多？是。你先去吧，让我再想一想。喂，李行长吗？我是陈小泽呀。请问你找谁啊？我来看看徐山，我是他的一个同学。徐小姐刚刚吃了药，睡着了。啊、哦，没事儿。哦，我就是来看看他，这是给他买的东西。谢谢你啊。哦徐小姐现在不能见陌生人，她一看见陌生人就会大喊大叫的。哦，我知道了。你放心，我不会打扰她的。好。我去看过他了，徐山。对，怎么样？疯了还能怎么样？你看他的样子，是真的疯了吗
。你这话什么意思？疯了还有真疯假疯啊？你想想啊，听说当初她的男朋友摔死了在她面前，她都没事儿，更何况一个跟她不认识的古明呢？你说她装的？外面都在传，她是我们海天的托，甚至还有古明找她，她现在这么一疯。正好逃避别人的指责，在他疯了以后，还可以引起某人更加强烈的关系。你就直接说是少佛呗。冠英啊，你不能再这么忍让了，啊！现在全滨江都知道他和那个女人的关系。那天在医院，你不是没见到？那我怎么办？我跟他大吵大闹的，有用吗？那你就看着他们那样。这不是你的个性。我什么个性啊？哎，这么多年，我也就是为了这个家。我不能让你受委屈。我知道你是为我好。可这是我自己的事儿，还是让我自己处理吧。你这么一直护着他，一日后会后悔。对了，有件事情我一直想跟你说。什么事儿？就是那个郭伟。郭伟怎么了？这个人是个危险分子。什么意思？啊？我那天看见他在你们书房里鬼鬼祟祟的翻找什么东西、啊。他八成是想利用小慧接近我们家，啊，然后窃取资料。还会有这种事儿？其实我早就对这小子看不惯了。呃，就提醒这个小慧啊，千万不要引狼入室。嗯，我知道了。你觉得季承宗怎么样？季承宗，哦，就是那个印尼的华人。我觉得我就跟他见了一面，没什么印象。我叫人查过他的背景，他祖上还是很有实力的，在印尼也数得上是个大企业了。他这次出来是因为家里人一直把他当孩子看，这小子就要证明自己是个真有本事的。我看他也就是一花花公子，没有什么本事啊。这点我赞同。你看他那天见到小慧时的表现，还不把郭伟给气死。我觉得这个寄生虫对我们还是有用的。什么用啊？钱。